има фактори кои секогаш сакаат да протнат а, дезинформации или а, пропаганда или а, лажна наука во разни канали за комуникација, во разни едукацијски материјали и слично. Вештачката интелигенција нуди парцијални решенија за филтрирање на содржини, детекција на лажни содржини, меѓутоа од друга страна центрите на интерес кои ги пропагираат тие лажни вести информации или лажна наука со свои алгоритми ги заобиколуваат алгоритмите за одбрана. Мо најдобар случај и за сега најбезбедна заштита е образование на младите особено и на луѓето генерално за логично резонирање и евалуација на изворите на информации. И ние кога ги учиме студентите за научна работа, ги советуваме кога проучуваат одредена научна област со предходна литература за таа област, секојаш треба да се има во предвид кој е изворот на информации, таа научна статија, дали е од етаблиран научна конференција или журнал, дали е ревјуд од други научници од таа област и дали поминала ни стој процес на рецензија, на рецензенти, за да стигне да се објави во етаблиран научен медиум. Час поскоро треба да бидат, да завземат доминантно место, бидејќи Современиот човек мора да е медиумски писмен, информатички писмен и свесен за светот во кој живееме.